Asante sana Isa Benson Mwakilembe. Asante sana wale wote ambao umeendelea kutufuatilia. Lakini kikubwa ni kwamba eh, vita hivi vimefika katika wakati ambao ni mbaya sana. Na sema ambao mpaka sasa hivi Rusia imefika na Ukraine wamefika na sema ambao ni mbaya sana imekuwa ni pige ni kupige kwa kwamba yani kwa kwamba yani vita vimefika na kipindi ambacho ni kibaya sana sababu ukiangalia ni wazi kwamba uh, Ukraine naye hataki kukubali Urusi ndo hivyo ana promotion na kurusha makombora kwa vita vimefika na kipindi ambacho ni kibaya sana sana na nisemwe wazi kwamba uh, ulimwengu mzima uh, unaomba unaomba kwamba angalau vita hiviishe Nisemwaze ya kwamba ukiangalia tulisikia papa naomba lakini papa huyu e, papa huyu ameona vita vya Ukraine tu peke yake vipi kuhusu vita vya Israel kumbuka pia vile vile Israel na Palestina e, wamekuwa wakimalizana siku hadi siku wamekuwa wakimalizana kadri siku e, zinavyozidi kwenda Israel na Palestina wamekuwa wakimalizana lakini pia vile vile tunakumbuka pia kwamba Marekani yeye ndio taifa kubwa lenye nguvu duniani taifa kubwa yenye uchumi duniani taifa kubwa ambalo limeendelea kiviwanda duniani taifa kubwa ambalo lina bunge bora lenye ushawishi duniani lakini pia tunachangaa kwamba taifa hili mbona taifa hili badala ya kutafuta suluhu limekuwa ndio taifa la kwanza kuchochea migogoro kwa nini kwa nini marekani kama taifa kubwa lenye nguvu duniani kwa nini marekani amekuwa akichochea migogoro kila siku kila siku kwa nini marekani marekani atakuwa ndo awe mstari wa mbele awe mstari wa mbele kabisa marekani kuisha kwamba amani inapatikana yani marekani kwa sifa ambazo anazo marekani kwa sifa ambazo anazo kwa jinsi ambavyo dunia inamtegemea dunia inamwangalia marekani marekani anatakiwa awe wa kwanza kutafuta suluhu zaidi na sio vita ila cha ajabu ni kwamba e, watu wamefungwa macho watu hawaoni e, wana macho lakini hawaoni wana masikio lakini hawasikii wana midomo lakini hawasemi wana uwezo wana kila aina ya uwezo ina wafanyi inavyotakiwa unaweza kujiuliza hivi marekani eti marekani ndio taifa ambalo sasa hivi anapeleka slanch ni ukweli Marekani eti sasa hivi anapeleka slanch ni ukweli Marekani ndo anafadhili vita Marekani Marekani huyu ambaye leo hii ambao wenyewe ndio wenyewe ni wenyewe wanazengo na ndio kiranja wa dunia ndio peacekeeper ambaye tunamtegemea Marekani taifa ambalo unategemewa katika kutatua changamoto za hii dunia lakini amekuwa ni taifa la kwanza ulimwenguni kufadhili vita na kuchochea migogoro kwa sababu kwamba kama Marekani yeye mwenyewe anachochea migogoro kama Marekani yeye mwenyewe anapeleka silaha nchini Ukraine kama Marekani mwenyewe anapeleka pesa nchini Ukraine kama Marekani ambayo yuko mstari wa mbele kwa kitu kama vita vinaendelea Urusi na Ukraine ni nani ambaye atakuja ama ataongea atasikika ili vita vya Urusi na Ukraine viishe ni nani hakuna yani kama Marekani mwenyewe ambaye anategemewa eh, ni taifa kubwa na kila kitu watu wenye akili sio si mambo kadha wakala lakini Marekani huyu ambaye leo hii yeye ndo anayetegemea lakini Marekani cha ajabu ni kwamba amekuwa ndo shetani namba moja amekuwa ndo shetani kubwa ambaye sasa yeye badala ya kutafuta suluhu isipokuwa yeye Marekani ndo anachochea moto zaidi nani ambaye anasimama anasikilizwa ya kwamba vita viishe ya kwamba vita vifike ifike mahala sasa vita viishe nani ambaye atasikilizwa ameongea Elon Musk amesema kwamba acheni vita Urusi hamtamweza watu kimya ameongea papa e, amesema kwamba acheni vita jamani kaeni mnazungumze watu kimya wameongea watu tofauti tofauti jamani kaeni miamalize watu kimya Marekani ndio kwanza ndio kwanza anapeleka pesa anapeleka makombola anapeleka mifumo ya ulinzi anapeleka wanajeshi mamluki anapeleka kila aina ya uchafu kwa hiyo kweli ilikuwa ni sehemu ya uchafu Ukraine is a dumping place. Ukraine ni sehemu ya maziko. Wazungu wamemwa kumalizana. Wazungu wamemwa kuchinjana. Wanalipwana wao kwa wao. Tena wazungu ni wachache. Wazungu ni wachache mno, ni wachache mno. Sasa ukizingatia lakini lakini katika ukuu wa Mwafrika, katika ukuu wa Mwafrika, nasema kwamba basi acha banyang'ao wamalizane kama umeona njia pekee ya kutatua changamoto, njia pekee ya kumeza vita ni vita. Basi Acha manyango malizane. Naona wazungu wamona njia pekee ni kwamba dawa ya moto, dawa ya moto ni moto. Acha manyango malizane. Sababu kia gani wazi kwamba wameona wameshindwa kutumia njia ya kawaida. So Marekani huyu leo sio tegemezi tena. Marekani huyu leo sio kimbilio tena. Marekani huyu 
leo sio mfano wa kuigwa tena maka ni huyu ni mtu ambaye leo rafiki yako kesho na kugeuka malekani amepoteza imani amepoteza ushawishi amepoteza huruka ya upendo amepoteza nguvu maana malekani anaweza leo akawa rafiki yako kesho ni adui yako akaugeuka ni mataifa ambayo wamekuwa wako wamekuwa wamekuwa hapo kipaumbele zaidi kulinda maslahi yao wa binafsi mno wa binafsi mno malekani wa binafsi mno hasa angalia uchumi wa dunia unavyoshuka unaporomoka wanauona wanauona uchumi umaskini unaongezeka Ulaya wanaona watu wanakufa nchini Ukraine wanaona lakini ye ukiangalia wazi kwamba ni nani ambaye atakayesimama kuzungumza akas, akasikika njia pekee ambayo wameichagua ni vita na wasipokuwa makini njia pekee ambayo itatumika kusitisha vita ni silaha mpaka pale ambapo urusi atakapoamua kutumia nuclear mount niko na kuelekea huko kadri jinsi marekani anavozidi kumsupport ukraine ndivyo hivyo hivyo urusi anavozidi kuchafuka na kuwa na hasira zaidi kadri jinsi urusi anavozidi kupeleka moto kupeleka moto ndivyo hivyo hivyo Marekani anavozidi kuisile Ukraine kadri jinsi Zelensky anavozidi kuomba msaada ndivyo hivyo hivyo vita vinazidi kuwa virefu zaidi ile ukiangalia ni nani ambaye atalaumiwa sasa nani ambaye akasimama akazungumza hata hivyo ni wazi kwamba kama alivyosema mtaalamu huyu minista Luis Farrakhan mwaka 1995 na 85 na 96 na miaka ya 2000 minista Luis Farrakhan alisema kwamba America is a beautiful cesspool America is a beautiful cesspool cesspool dust bin dust bin ukiangalia vizuri inapendeza dust bin ina muonekano mzuri sana dust bin ni nzuri lakini vitu ambavyo vinapatikana ndani ya dust bin ni uchafu ni takataka America ambao ni tumaini la watu wengi watu wengi wenye ndoto watu wengi wenye malengo ambao obala koba amesema America ni nchi ya hadi akaandika kitabu asema America the promising land nchi ya nini nchi ya hadi the promising land lakini America hii ambayo ambayo inaandikwa na watu na, na watu ni America ambayo ni it is a synagogue of a satan ni hekalu la kishetani wamejaa watu wanavaa suti lakini wauaji wamejaa viongozi wakubwa wanaongea mbele ya media kubwa duniani lakini wauaji wana bunge ambao linaamua linaamua nani aishi na naziishi bunge la Marekani limekaa likatenga bilioni 40 likaamua nani ambaye anapaswa kuishi na nani na nani, nani ambaye anapaswa kuishi na ndio maana tuna mtu mmoja kwamba ile nchi ile nchi Amerika kwa nje ni nzuri tu jina ni nzuri sana Amerika lakini ndani ya Amerika ni uchafu ni uozo na ndio maana mtu mmoja anasema kwamba NATO ni kikundi cha magaidi kikundi cha manyang'au tumeshuhudia maandamano Ufaransa watu wameandamana Ufaransa mamilioni wameandamana wanasema kwamba Ufaransa ijiondoe katika umoja wa NATO umoja wa manyang'au umoja ambao ulianzishwa mwaka 1949 na na, 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 na tisa. watu wameandamana Ufaransa wamechafukwa wamechoka na vita hakuna chakula hakuna gesi hakuna mafuta maskini wanaongezeka wameandamana wanasema kwamba wasema kwamba Ufaransa ijiondoe katika umoja wa Ulaya wamechoka watu wameandamana Ufaransa wasema kwamba Ufaransa jitegemee wasema kwamba inatosha na tosha inafu is enough tumechoka na ugumu maisha kwa kipindi cha miezi sita hawataki vita hasa nani ambaye asababisha vita nani ambaye asababisha mitafuruko nani ambaye asababisha migogoro ni Marekani huyo huyo ni Marekani huyo huyo mzungu ni mzungu tu mzungu hawezi badilika mzungu hawezi cha tabia yake ya ubinafsi ya kuna wengine hawafai ila yeye anafaa angalia sasa wamekufa watu wangapi nchini Ukraine angalia ni miundo mbinu mingapi nchi ni nchi maskini bani Ukraine ni nchi ya pili kwa umaskini bani Ulaya 
ni nchi ya pili inaongoza kwa rushwa barani Ulaya. Ni nchi ya pili ambayo inaongoza kwa vurugu political instabilities, economic inequalities. Ukraine ni nchi ambayo ina inasua sua sasa sasa hivi imejichanganya, imeingia pabaya, imeingia chocha wa kulungwa, imeingia chocha wa wanazengo. Ukraine sasa hivi inapigwa, mindomina haribiwa, mabwa yanavunjwa, majengo yanavunjwa, hakuna umeme, hakuna gesi, hakuna mafuta, hakuna hakuna maji. Yaani 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 yani wananchi wanaishi maisha magumu lakini ni nane ambaye anasababisha wananchi wa Ukraine waishi maisha magumu kama sio Marekani. Kwa hiyo kidani wazi kwamba bado watu hawajatambua tu, bado hawaelewi kwamba mfadhili mkubwa punde tu ambapo Marekani atakapoweza kusupport Ukraine vita vitaisha punde tu pale Marekani atakapoacha kuisupport Ukraine punde tu pale ambapo Zelensky atakapouawa maana anaye elewi kichwa kigumu kiongozi wa nchi waishwa kwa nakufa leo wanakufa miundo mbinu haribiwa huwezi shindana urusi vita vipiganiwa urusi vita vinapiganiwa Moscow vita vita vinapiganiwa Ukraine Zelensky ajua kwamba vita hivi havipiganiwi Moscow vinapiganiwa ndani ya Ukraine anayeumia zaidi sio Urusi anayeumia zaidi ni Ukraine uchumi wa Urusi umeyumba kwa asilimia mbili tu uchumi wa Ukraine umeyumba kwa asilimia hamsini asilimia hamsini ya uchumi wa Ukraine umekufa hasa 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 Zelensky anasukumwa anaendeshwa kama galibovu Zelensky ni kibaraka mtifu wa Marekani Marekani na maslahi nchini Ukraine ndio maana hataki kuacha kuisupport Ukraine kwa sababu Marekani na maslahi nchini Ukraine ila watu wanakufa tunateseka hali ni mbaya kuna maji hakuna umeme ni nani ambaye anasimama kusema vita viishi kama sio Vladimir Putin pekee yake kwa ni wazi kwamba ni wazi kwamba vita hivi vita hivi ni kati ya Urusi na Marekani kati ya Urusi na mataifa ya magharibi basi bas kwa hiyo ndugu zangu yangu ni hayo tu kwa leo mengine ni mengineyo nitema kwamba msisahau kupata kitabu kitabu cha ukuu wa Afrika chimbuko la usalabu duniani tukayafahamu ya kwetu tukaishi katika ya kwetu tukalinde ya kwetu tukathamini vya kwetu tukajenga mataifa yetu Afrika chimbuko la usalabu duniani kwamba cha kwanza kabisa lazima wa Afrika tujithamini tukaishi katika ya kwetu tukaifahamu historia yetu kwa sababu mtu pekee mtu yote ambaye aifahamu historia yake vizuri mtu pekee ambaye aifahamu historia yake vyema ni rahisi mno kwa mtu huyo kufanya makosa kurudia makosa kuuza nchi na kuwa kibaraka rahisi mno sasa tumejaribu kuzungumza tumeandika historia ya mtu mweusi tumeandika namna gani mtu mweusi anaweza akajikomboa kifikra kwa kitabu cha Afrika chimbuko la sababu duniani kipo tayari kimeshiba kipo vizuri mtu yoyote anaweza akasoma awe awe kijana awe au, 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 mzee awe au, awe mwanamke awe mwanaume uwe na cheo usiwe na cheo kitabu cha Afrika chimbuko la ustaarabu duniani kinasomwa na mtu yoyote hilo sababu maarifa hayana dini maarifa hayana cheo maarifa hayana umri kitabu hiki kinauzwa kwa bei ya ya Mwafrika. Bei ya mtoto wa mkulima ameni shilingi 1025 tu. Kwa pesa za Tanzania ukitaka ukitaka kitabu hiki basi naomba piga namba 0762155525. Piga namba 0762155525 kitakufikia mahala popote pale ulipo ndani ya nchi. Asanteni sana. Asanteni sana wanazengo. Niwashukuruni sana sana sana. Asante.